சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு டிசம்பர் தேர்ட்டியத் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ ரீசெண்டாக நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு அறிவிப்பு பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த யூபிஐ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரூபே கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மர்ச்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் அப்படின்றத பே பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் இந்த எம்டிஆர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்ற நிறையாட்டிஸ்ட் <laughs> யூபிஐ எல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு அடிஷ்னலான சார்ஜஸ்மே வந்துட்டு பே பண்ண வேணாம் அப்படின்றத வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு எந்த ஒரு அடிஷ்னல் சார்ஜஸ் பே பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால மெயினாக என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரூபே அதுக்கப்புறம் யூபிஐ அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளுடைய நாட்டில் இண்டிஜினஸாக டெவலப் பண்ண பண்ண ஒரு கார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இதனால் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய இண்டிஜினஸ் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு வளரும் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் இந்த ஃபாரின் கம்பெனிஸ் இந்த விசா அண்ட் மாஸ்டர் கார்ட்ஸ் இருக்கும் <laughs> இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய அந்த பியூஎஸ் டெர்மினல் வந்து இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய அந்த லெண்டர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸோ அந்த பேங்க்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விசா அண்ட் மாஸ்டர் கார்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்துட்டு கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மர்ச்சன்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் மணியை வந்துட்டு பே பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மணியை வந்துட்டு அந்த பேங்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த பிஓஎஸ் டெர்மினல் கொடுத்தவங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாஸ்டர் அண்ட் விசா கார்ட்ஸ் இவங்க வந்துட்டு ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு இப்போ பெட்ரோல் கடையில் போய் நம்ம வந்துட்டு பெட்ரோல் போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ நூறுரூபாய்க்கு போடுறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அந்த நூறுரூபாயில் நைன்டி நைன் ருபீஸ் தான் வந்துட்டு அந்த பெட்ரோல் பங்க்குக்கு போகும் இதுவே அந்த ஒன் ருபி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இஷ்யூஇன் பேங்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த பிஓஎஸ் டெர்மினல் லெண்டர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மாஸ்டர் அண்ட் விசா கார்ஸ் இவங்க மூணு பேர்த்துக்கும் அந்த ஒரு ரூபா அப்படின்றது வந்துட்டு ஸோ ஈக்குவலாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு பிரிஞ்சு போயிடும் ஸோ இந்த மர்ச்சன்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒன் ருபியை தான் வந்துட்டு நம்ம மர்ச்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்துட்டு என்ன அனவுஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது அடுத்த வருஷத்துலேருந்து இந்த ரூபே கார்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த எம்டிஆர் அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதுவே வந்து விசா அண்ட் மாஸ்டர் கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த எம்டிஆர் அப்படின்றது வந்துட்டு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ரூபே கார்டு அப்படின்றது என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸோ ரூபே கார்டு அப்படின்றது நம்மளுடைய இந்தியாவில் டொமஸ்டிக்காக டெவலப் பண்ணக்கூடிய டெவலப் பண்ணின ஒரு டெபிட் கப் கிரெடிட் கார்டு தான் வந்துட்டு இந்த ரூபே கார்டு அப்படின்றது ஸோ இந்த ரூபே கார்டு வந்துட்டு நம்ம எதுலலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஏடிஎம்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய பிஓஎஸ் மெஷின்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வெப்சைட்ஸில் வந்துட்டு இப்போ அமேசான் இல்லைனா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நம்ம ஏதாவது வந்துட்டு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதில் கூட வந்துட்டு நம்ம இந்த கார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரூபே கார்டு அப்படின்றது நம்மளுடைய இந்தியாவில் எப்போ அறிமுகமாச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெலில் வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ யார் இதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு இதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாஸ்டர் அண்ட் விசா கார்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபாரின் ஃபாரின் வேர்ஷன்ஸ் ஆனால் இதே மாதிரி ஒரு இந்தியன் வேர்ஷன் தான் வந்துட்டு இந்த ரூபே கார்டு அப்படின்றது ஸோ இந்த ரூபே கார்டு அப்படின்றது வந்துட்டு ஹைலி செக்யூர் ஸோ இது வந்துட்டு நிறையா சைபர் அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஏடிஎம் கார்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நிறைய திருட்டுகள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி சைபர் அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நடக்காத மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ரூஃபாக தான் வந்துட்டு இந்த ரூபே கார்டு இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ரூபே கார்டு யூசர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்காங்க ஸோ இந்த யூபிஐ அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது
ஃபோர் ஹார்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இந்த சர்வீசஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் வந்துட்டு இந்த சர்வீசஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் ஸ்பெஷலான ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பில்ஸை நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சில பார் கோட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணி கூட நம்ம வந்துட்டு பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதன் மூலியமாக நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துட்டு டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட பே பண்ணலாம் ஸோ இந்த மொபைல் ஆப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கன்சியூமராக என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸாக வந்துட்டு டைரெக்டாக இந்த ஆப்லேயே வந்துட்டு கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு யூபிஐ அப்படின்றது ஸோ யூபிஐ அப்படின்றது வந்துட்டு இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ க்ளியோமா அப்படின்ற ஒரு டியூமருக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக பயோ மார்க்கர்ஸ் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரிசர்ச்சர்ஸ் ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் ஒரு பயோ மார்க்கர்னா என்ன ஸோ இந்த க்ளியோமானா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த க்ளியோமா அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு பிரெயின் டியூமர் ஸோ இந்த பிரெயின் டியூமருக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்க ஒரு பயோ மார்க்கர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் டூ மேக்ரோஃபேஜஸ் தான் வந்துட்டு ஒரு பயோ மார்க்கராக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி பெரிஃபரல் பிளட்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சிடி ஃபோர் டி செல்ஸ்ல வந்துட்டு பிடி ஒன் அப்படின்ற அந்த ஜீன் வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கும் இதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஜெனடிக் பயோ மார்க்கராக வந்துட்டு நம்மளுடைய ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒரு பயோ மார்க்கர் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ மார்க்கர் போயிடுது <coughs> ஸோ ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்தால் தான் நம்ம போய் செக் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு சிம்டம்ஸுமே இல்லாமல் கேன்சர் வந்துட்டு உள்ளே டெவலப் ஆகிட்டுருந்துச்சுன்னா எப்படி தெரியும் ஸோ அதுக்காக இப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம பெட் பிளட்டில் வந்துட்டு சில காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் இப்போ கேன்சருடைய ஸ்டேஜஸ் வந்துட்டு ஆரம்பித்த உடனே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பனன்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய பாடியில் செக்ரேட் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன்சருடைய ஆரம்ப ஸ்டேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் போது <laughs> ஸோ இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பயோ மார்க்கர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசீஸ் ஆன பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ஹெல்த்தி பர்சன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்காது இப்போ ஒரு பயோ மார்க்கர்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹெல்தி பர்சன் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இவருடைய அதாவது ஹெல்தி பர்சன்ஸுடைய பிளட்டில் இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்க்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பயோ மார்க்கர் இருக்காது ஆனால் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸில் அந்த பயோ மார்க்கர் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது ஸோ ஒரு ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல்னால் இந்த பயோ மார்க்கர் இருக்காது ஆனால் கேன்சர் பேஷண்ட்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த பயாலஜிக்கல் மார்க்கர் அப்படின்றது ஸோ இப்போ என்ன க்ளியோமா அப்படின்னா என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸோ க்ளியோமா அப்படின்றது வந்துட்டு இட் இஸ் அ பிரெயின் டியூமர் ஸோ இந்த க்ளியோமா அப்படின்றது வந்துட்டு எந்த இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ பிரெயினில் நிறைய சப்போர்ட்டிவ் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த சப்போர்ட்டிவ் செல்ஸில் வந்துட்டு டெவலப் ஆகிறது தான் நம்ம வந்துட்டு க்ளியோமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் ஒன் அதனுடைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ளியல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த க்ளியல் செல்ஸில் வந்துட்டு டியூமர் வரதை தான் நம்ம வந்துட்டு க்ளியோமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இந்த க்ளியோமா இருக்குது ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளியோமாஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸில் வரக்கூடிய வந்துட்டு <laughs> ஒலிகோ டென்ட்ரோ சைட்ஸில் அப்படின்ற அந்த செல்ஸில் வந்துட்டு டியூமர் வந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்துட்டு ஒலிகோ டென்ட்ரோ கிளியோமாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்துட்டு எப்பன்டைமல் செல்ஸில் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இதை எப்பன்டைமோ மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மொத்தமாக வந்துட்டு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளியோமாஸ் இருக்குது ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் தி எந்த டைப் ஆஃப் செல்லில் வந்துட்டு டியூமர் அக்கர் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸும் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க 
சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஒடிசி இன்டர்நேஷனல் பெஸ்டிவல் பத்தி பார்க்க போறோம் சோ ரீசெண்டா வந்து அஞ்சு நாள் இந்த பெஸ்டிவல் நடந்துச்சு சோ இது வந்துட்டு முடிஞ்சிருக்கு சோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட்ல இந்த ஒடிசி அப்படின்றது வந்துட்டு என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சோ ஆக்சுவலி நம்மளுடைய யூபிஎஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ இந்த மாதிரி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ரிலேட்டடா வந்துட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க சோ மியூசிக்கா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி டான்ஸா இருக்கட்டும் சோ நிறைய இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க சோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம ஒடிசி அப்படின்றது என்னன்றது பார்க்கலாம் சோ இந்த ஒடிசி அப்படின்ற இந்த டான்ஸ ஒரிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இந்த டான்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு எங்க ஒரிஜினேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒடிசால ஒடிசால தான் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரிஜினேட் ஆயிருக்கு இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி கிளாசிக்கல் டான்ஸ் சோ இந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய நாட்டுல எத்தனை இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் சோ மொத்தமா வந்து எட்டு கிளாசிக்கல் டான்சஸ் இருக்கு அதாவது சங்கீத் நாடக அகாடமி அப்படின்றவங்க எட்டு வகையான டான்சஸ் கிளாசிக் டான்சஸ் வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோ அது என்னென்ன டான்சஸ் அப்படின்னா பரதநாட்டியம் கதக் குச்சிப்புடி ஒடிசி கதகளி சற்றியா மணிப்பூரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மோகினி ஆட்டம் ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் டான்சஸ்ல இந்த ஒடிசியும் வந்துட்டு இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஸோ இந்த ஒடிசி அப்படின்றது வந்துட்டு யார் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இதை வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ மோஸ்ட் ப்ரொடாமினட்டாக வந்துட்டு யார் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உமன் தான் வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ சில டைம்ஸில் வந்துட்டு மேல்ஸும் வந்துட்டு தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டான்ஸில் என்ன தான் வந்துட்டு டிபிக் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டான்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரிலீஜியஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதில் டிபிக் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஆல்சோ ஆன்மீக கருத்துக்களையும் வந்துட்டு இதில் அவங்க அந்த நட நடனத்தின் மூலமாக வந்துட்டு அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த வைஷ்ணவிசமில் வந்துட்டு சில ரிலீஜியஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த வைஷ்ணவிசம் பற்றின ரிலீஜியஸ் ஸ்டோரிஸையும் அவங்க வந்துட்டு நடனமாக இவங்க வந்துட்டு கொடுப்பாங்க இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ மேஜர் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு ஸோ அது என்னென்ன மேஜர் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னா மஹாரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோதிப்புவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மஹாரி அப்படின்றது என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸோ மஹாரிஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்கள் வந்துட்டு ஆடக்கூடிய ஒடிசியை தான் நம்ம வந்துட்டு மஹாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மஹாரி அப்படின்றவங்களை வந்துட்டு தேவதாசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தேவதாசி சிஸ்டம் அந்த தேவதாசி முறை அப்படின்றது இருந்தப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா லார்ட் ஜெகநாத் டெம்பிள் அதாவது ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய ஜெகநாத் டெம்பிள் தேவதாசிகள் அதாவது ஒரு ஆண் வந்துட்டு பெண் வேடம் அணிஞ்சு அந்த ஒடிசி ஆட்டத்தை ஆடுறதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு கோதிப்புவா ஸோ இந்த மகாரிலிருந்து வெளியே வந்தது தான் வந்துட்டு இந்த கோதிப்புவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒடிசி வந்துட்டு இருந்ததுக்கான சான்றுகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒடிசி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதாவது பண்டைய காலத்தில் வந்துட்டு ஒரு நடனமுறை இருந்திருக்கு அந்த நடனமுறையுடைய பேர் வந்துட்டு ஓத்ரா மகதா ஸோ அந்த ஓத்ர மகதாலேருந்து தான் இந்த ஒடிசி வந்துட்டு இப்போ மறுபடி வந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் வந்துட்டு நிறைய கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஒடிசி வந்துட்டு செகண்ட் செஞ்சுரியிலே வந்துட்டு இருந்ததாகவும் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது இது செகண்ட் செஞ்சுரியில் இருந்ததுக்கான நிறைய எவிடென்சஸும் வந்துட்டு இருக்குது அதாவது கந்தகிரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உதயகிரி குகைகளில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒடிசி ஆடுற மாதிரி அந்த சிற்பங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அதில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ செகண்ட் செஞ்சுரியிலே வந்துட்டு இந்த ஒடிசி வந்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி டென்த் செஞ்சுரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ புத்திஸ்ட் நிறைய புத்திஸ்ட் ஸ்கல்ச்சர்ஸையும் சரி அதே மாதிரி நடராஜா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தாந்திரிக் இமேஜஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒடிசி ஆடு மாதிரி அந்த உருவங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு செதுக்கி வச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுல இருந்து இந்த ஒடிசி அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய நூற்றாண்டுகளாவே வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது வந்துட்டு தெரியுது ஸோ இந்த ஒடிசியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ எசென்ஷியல் ஸ்டான்சஸ் இருக்குது அதாவது டான்சிங் பொசிஷன்ஸ் இல்லைனா ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ பரதநாட்டியம்ல நம்ம வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ஸில் நின்று ஆடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஒடிசியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு எசென்ஷியல் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு பேர் வந்துட்டு சவுக் அண்ட் த்ரிபாங்கா ஸோ இந்த இமேஜில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இந்த சவுக் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியை வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்டிஃபாக வச்சுட்டு ஒரு மேன்லி
அதாவது ரொம்ப நளினமா கழுத்து இடுப்பு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு முட்டி இது மூணுமே வந்துட்டு வளர்ச்சி நிற்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொசிஷனை வந்துட்டு திரிபாங்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்துட்டு ஒரு ஃபெமினிக் ஸ்டைல் அது வந்துட்டு ஒரு மேலுடைய அந்த ஸ்டைல் இருக்கும் இந்த திரிபாங்கா அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு ஃபெமினிக் ஸ்டைல் வந்துட்டு இதில் இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா போக்சோ கோர்ட்ஸ் வந்துட்டு செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் இந்த போக்சோ கோர்ட் அப்படின்னா என்ன போக்சோ ஆக்ட் அப்படின்னா என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது உத்தரப்பிரதேஷில் இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு எதிரான அந்த பாலியல் வன்கொடுமைகள் வந்துட்டு அதிகமாகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த போக்சோ ஆக்டுக்கு கீழே நிறைய கேசஸ் வந்துட்டு உத்தரப்பிரதேஷில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டேட்டில் கண்டிப்பாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக இந்த கேசஸ் மட்டும் டீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோர்ட்டை நீங்கள் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் செட்டப் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு ஆர்டர் வந்துட்டு இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த போக்சோ கோர்ட் அப்படின்றது என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸோ போக்சோ அப்படின்ற அந்த ஆக்ட் உன்னுடைய வேறு என்ன அப்படின்னா ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட் ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கு எதிராக எந்த ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை நடந்தாலும் எந்த சட்டத்துக்கு எந்த ஆக்டுக்கு கீழே வந்துட்டு இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த போக்சோக்கு கீழே தான் வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க இந்த போக்சோக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய அந்த கேசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மல் கோர்ட்ஸில் ட்ரையலுக்கு போகாமல் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் வந்துட்டு இதனுடைய கேசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எடுத்து டீல் பண்ணுவாங்க இந்த கோர்ட்ஸை தான் வந்துட்டு நம்ம போக்சோ கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த கோர்ட்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் சென்ட்ரலி ஃபண்டட் அதாவது இதுக்கு என்னென்ன செலவுகள் எல்லாம் ஆகுமோ எல்லா செலவுகளும் என்ன <laughs> டெசிஷன் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸில் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த போக்சோ கோர்ட்ஸ் எல்லாம் செட்அப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு ஒரு டிரெக்டிவ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த போக்சோ கோர்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சாதாரணமான இந்த லீகல் கேசஸ் வந்துட்டு டீல் பண்ணக்கூடிய ஜட்ஜஸ் இல்லாமல் ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆன ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ சென்சிடைஸ்ட் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு ஒரு டிரெக்டிவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் யூட்டிஸ்க்கு வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன டிரெக்டிவ் அப்படின்னா ஸோ இந்த போக்சோக்கு கீழே ஏதாவது ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப இமீடியட்டாக ஒரு குறுகிய டைம் பீரியடில் நீங்கள் வந்துட்டு சீக்கிரமாக சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்ற அந்த டிரெக்டிவையும் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த போக்சோ ஆக்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெல்லில் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த போக்சோ அப்படின்னா அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட் அப்படின்றது தான் இதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ இது எப்போ வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெல்லில் வந்துட்டு இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஆக்டுக்கு கீழே ஒரு குழந்த ஒரு சில்ட்ரன் ஒரு சைல்டு அப்படின்னா யார் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எனி இண்டிவிஜுவல்ஸ் பிலோ தி ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கிறவங்க அந்த குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு சில்ட்ரன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்களுடைய இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது பாலியல் வன்கொடுமை நடந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த போக்சோ ஆக்டுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அப்படின்றதையும் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஜெண்டர் நியூட்ரல் ஸோ ஜெண்டர் நியூட்ரல் அப்படின்னா ஆண் பெண் அப்படின்ற அந்த பாகுபாடு இல்லாமல் எந்த கேசஸ் வேணால் இதில் வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அதனால தான் இது வந்துட்டு ஜெண்டர் நியூட்ரல் ஸோ இந்த கேசஸ்க்கு இந்த ஆக்டுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கேஸ் மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு பாகுபாடும் இதில் வந்துட்டு கிடையாது அதாவது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் போர்னோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் பெனிட்ரேட்டிவ் அண்ட் நான் பெனிட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் எல்லா எல்லா விதமான கேசஸும் வந்துட்டு இதுக்கு கீழே தான் வந்துட்டு டீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் கூட நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ என்ன மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் க
கண்டிப்பாக